ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രതാപ് ജെറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ ടെക് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് വിഷയം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഷാമിയുടെ മീ സീരീസ് മീ എയ്റ്റ് നയൻ ആ ഒരു സീരീസ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് മീ ടെൻ ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ലോഞ്ച് ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റുകൾ ഓൾറെഡി ഷാമി ഇത് ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തൊരു ഫോണാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റിയെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയുടെ ഫോണാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എയ്റ്റ് കെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനകത്ത് പോസിബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഫുൾ എച്ച് ഡി തന്നെ നമുക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഫോർ കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എയ്റ്റ് കെയും അവൈലബിൾ ആണ് അത്രയും വലിയ റെസൊല്യൂഷനിലൊക്കെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഈ മീ ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഫോണിലൂടെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ റെസൊല്യൂഷനും ഇത്രയും വലിയ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കും എന്തിനാണ് ഒരു ഫോണിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയും ഇത്രയും വലിയ റെസൊല്യൂഷനിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എന്താ എൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യകത എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചേക്കാം എങ്കിലും വരുന്ന മീ ടണിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് അതുകൂടാതെ ഇത് ഓൾറെഡി ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോണാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ എൻഡ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോസർ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഷാമി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രോസർ ഇതിനകത്ത് ഓക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം എൽ പി ഡി ഡി ആർ ഫൈവ് റാമും ഇ എഫ് എസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പവർഫുള്ളായ പെർഫോമൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഒരു ഗംഭീര ക്യാമറ സെറ്റപ്പുമാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ശിലാൻ എം എച്ച് ബാറ്ററി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയ ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ലോഞ്ച് ചെയ്യും ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരീസ് ഫോൺ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ക്യാമറ തന്നെയാണ് കാരണം മീ നയൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഫോൺ എന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോൺ വരുമ്പോഴും ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ് ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഫോൺ വരാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു നൂറ്റിയെട്ട് മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയും എയ്റ്റ് കെ റെസൊല്യൂഷനും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സംഗതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഞ്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് അന്നത്തെ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ഫോൺ സാംസങ് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോൺ എ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് എ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഫോണുകൾ സാംസങ് തുടരെ തുടരെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോണും ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഫോണിനകത്ത് ഹീറിയോ പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയ ടെക് പ്രോസർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ പ്രോസസ് സാംസങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ മിക്സഡ് ആയിട്ടാണ് സാംസങ് അവരുടെ സ്വന്തം എക്സിനോസും സ്കോൾകോമും അതുപോലെ മീഡിയ ടെക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്തവണ എ ഫോർട്ടി വണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹിലിയോ പി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റാം വേരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ജി ബി റാമും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജും ആണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എം എച്ച് ബാറ്ററിയും ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് റിയർ സൈഡിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് വൺ യു ഐ ആൻഡ്രോയിഡ് ടെൻ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓവറോൾ ഒരു വലിയ ഇമ്പ്രസീവ് ആയ സംഭവം ഒന്നും പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് എ ഫോർട്ടി വൺ എന്ന ഒരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലല്ല ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജപ്പാനിലാണ് ജസ്റ്റ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എപ്പോൾ വരും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിലെ അറിയുള്ളൂ എന്നാലും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് അത്ര വലിയ ഇമ്പ്രസീവ് ആയൊരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും അല്ല തോന്നുന്നത് അത് വന്നാലും വലിയൊരു ഇമ്പ്രസീവ് ആയൊരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഒന്നും
എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് ഫോണുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ബിഗ് ഇവൻ്റുകൾ ഒന്ന് എം ഐ ടെന്നിൻ്റെ ലോഞ്ച് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നാർസോ എന്ന് പറയുന്ന റിയൽമിയുടെ ഒരു ഫോണാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളറിയാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ടെക്കപ്പ് ഡേറ്റ് അവസാനിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്